வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்ஸ் ப்ரியோர் டு இன்கார்பரேஷன் அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஓகே அந்த கம்பெனி வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் இன்கார்பரேஷன் ஓகேவா ஒரு கம்பெனி அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கின பிறகு தான் அது வந்து இன்கார்பரேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது அர்த்தம் அண்ட் அது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த கம்பெனி வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஓகே அப்போ வந்து அந்த இன்கார்பரேஷனுக்காக அந்த ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே அந்த அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெஜிஸ்டார் ஆஃப் கம்பெனி என்ன கொடுப்பாங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்பாங்க ஓகே அதுதான் வந்து இன்கார்பரேஷன் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து அந்த கம்பெனி வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்தாச்சு அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்தாச்சு ஓகே அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ்ஸை வந்து அவங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பிஸ்னஸ்ஸை வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் கமெண்ட் இப்போ சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கின பிறகு இன்கார்பரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கின பிறகு அவங்க கமெண்ட்ஸ்மெண்ட்டாக ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே இன்கார்பரேஷனுக்கு அப்புறமா எஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிஸ்னஸ்ஸை கமெண்ட்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே அப்படி கமெண்ட்ஸ் பண்ணி அவங்க ப்ராஃபிட்டும் ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் அந்த ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது யாருக்கும் ஓகே அந்த ப்ராஃபிட்டை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்ஸ் ப்ரியார் டு இன்கார்பரேஷன் சொல்கிறோம் ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த சாப்டரோட ஒரு அவுட்லே இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் ப்ராஃபிட்னால் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் அதாவது இந்த இன்கார்பரேஷனுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ கம்பெனி அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அந்த கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்கார்பரேஷனுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ்ஸை கமெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அதுவே பப்ளிக் கம்பெனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ்மெண்ட் வாங்கின பிறகே அவங்க பிஸ்னஸ்ஸை வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்போ வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருந்ததுன்னா அந்த இன்கார்பரேஷனுக்கு முன்னாடி என்ன ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே பப்ளிக் கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அதை தான் நம்ம ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டை நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா லீகலாக நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது டிவிடெண்ட்டாக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஓகேவா அதாவது இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் எல்லாம் நம்ம வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆஃப்டர் இன்கார்பரேஷன் வர ப்ராஃபிட்டை நம்ம ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அந்த ப்ராஃபிட்டை தான் நம்ம வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் டிவிடெண்ட்டாக ஓகேவா எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அலொகேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அதாவது நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டை நம்ம வந்து டிவிடெண்ட்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறத நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணணும் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்ட்டு இயர் எண்டில் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ நமக்கு ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் என்ன அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்றத செக்ரிகேட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணமே வச்சுக்க முடியும் ஓகே நம்ம என்ன சொன்னோம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அதாவது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டை டிவிடெண்ட்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதில் வந்து காமனாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க ப்ராஃபிட்டை ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் அப்படின்ட்டு செப்பரேட் பண்ணால் தான் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டை நம்ம டிவிடெண்ட்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டை நம்ம பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்லேருந்து இன்கார்பரேஷன் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன சொல்லணுன்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்னு ச
அப்படின்னா இட் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் கேபிட்டல் லாஸ் ஓகே ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா அதை கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் லாஸ் எதாவது வந்துச்சுன்னா அதை கேபிட்டல் லாஸாக ட்ரீட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம குட்வில் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து அலொகேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஓகே அதாவது வர ப்ராஃபிட் பிஎன்எல்ல நமக்கு ஒரே ப்ராஃபிட்டாக தான் இருக்கும் அந்த ஒரே ப்ராஃபிட்டை நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணும் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் அண்ட் போஸ்ட் எக் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கணும் எதுக்காக பிரிக்கணும்னா நம்ம ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது வெறும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டை தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பி ப்ராஃபிட் எங்கே போகுது அப்படின்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு போகுது அதுவே ப்ரீ இன்கார்பரேஷனில் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கேபிட்டல் லாஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி குட்வில்க்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது ப்ரீ போஸ்ட்டு அப்படின்னு பிரிக்கணும்னு பார்த்தோம் அதை எந்தெந்த பேஸஸ்லாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பேஸஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா டைம் ரேஷியோ சேல்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ டைம் ரேஷியோ அண்ட் சேல்ஸ் ரேஷியோவில் என்னென்னலாம் வரலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகே ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சுன்னா அதை டைம் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் சேலரி டு ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸட் அசர்ட் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி இன்சூரன்ஸ் ஆடிட் ஃபீ மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபேஞ்சர்ஸ் ஓகே ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது ஜென்ரலாக சொல்ல போனோன்னா டைம் ரேஷியோவில் எதெல்லாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் இன் நேச்சர் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ் சேலரி அட்மிட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இது மாதிரி இருக்க எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்ம டைம் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் ஓகே சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பாருங்கள் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேரேஜ் அவுட்வர்ட் ஓகே கோடவுன் ரெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் சேல்ஸ்மேன் சேலரி கமிஷன் டு சேல்ஸ்மேன் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் சேல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் கிவன் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் ஃபார் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் டெலிவரி வேன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே இது எல்லாமே ரிலேட் டு சேல்ஸ் தான் ஓகே அப்போ அதை வந்து நம்ம சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் ஓகேவா இது வந்து ஜென்ரலாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இது எப்படி ஃபிக்ஸட் இன் நேச்சரோ இது வேரியபிள் இன் நேச்சர் அதாவது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸோடு வெரி ஆகும் ஓகே சேல்ஸ்க்கு தகுந்தாப் போல் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் அதனால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ரேஷியோவில் நம்ம வந்து அலக்கேட் பண்ணணும் அண்ட் சில இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ப்ரீயில் தான் வரும் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் சேலரி ஆஃப் பார்ட்னர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் வெண்டா கேபிட்டல் இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து வெறும் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கு நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகே அண்ட் சிலது பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனுக்கு வரும் அது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர் ஃபீ மேனேஜிங் டேரக்டர் சேலரி டிபேஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபேஞ்சர்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ப்ளிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம போஸ்ட்டில் அப்படியே போட்டுடலாம் ஓகே அதாவது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து முதல்ல டைம் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் அண்ட் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அப்படியே நம்ம ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டில் நம்ம போட்டுடலாம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் நம்ம போட்டுடலாம் ஓகேவா இந்த ஃபோர் பேஸிஸாக தான் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் இது தவிர்த்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸோட அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ப்ராப்ளமில் சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சேல்ஸ் ரேஷியோவும் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அதை அட்ஜஸ்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இந்த அட்ஜஸ்டட் டே டைம் ரேஷியோ அண்ட் சேல்ஸ் ரேஷியோ எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ப்ராப்ளமில் எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்டேட் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாகவே அதை டைம் ரேஷியோலையும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சேல்ஸ் ரேஷியோலையும் செக்ரிகேட்